హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అల్లీపురం నుంచి వచ్చినటువంటి అల్లీపురం వెంకటేశ్వరరెడ్డి గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా క్రీడలంటే ఎంతో మక్కువని పెంచుకొని మొదట మహబూబ్ నగర్ జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీగా క్రికెట్కి ఎంతో చేయూతనిచ్చి గౌస్ బాబా లాంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిని ఇండియాకి ఆడేటువంటి విధంగా తీర్చిదిద్ది ఆ తర్వాత రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసి రాజకీయాల్లో కూడా రాణిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్కి శాట్స్ చైర్మన్గా నియమితులై ఆ తర్వాత రెండోసారి ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకొని మరొకసారి మూడోసారి కూడా ఆ బాధ్యతలను నిర్వర్తించడానికి సిద్ధమవుతున్నటువంటి అల్లీపురం వెంకటేశ్వరరెడ్డి గారు వారి యొక్క వ్యూహాలేంటి క్రీడల్ని ఇంకా తెలంగాణలో ఎంత ముందుకు తీసుకెళ్లాలి ఏ రకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేయాలి అనేటువంటి విషయాలని గేమ్స్ అండ్ గోల్స్కి ఎక్స్క్లూజివ్గా వివరించడానికి ఈ రోజున మనతో ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ వెంకటేశ్వరెడ్డి గారు ఫర్ యువర్ టైం గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ తరఫున కంగ్రాచులేషన్స్ మూడోసారి మీరు మళ్ళా ఆ బాధ్యతని చేపడుతూ ఉన్నారు సో హోల్ హార్టెడ్లీ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ కంగ్రాచులేటింగ్ యూ ఫస్ట్ చెప్పండి అసలు మొట్టమొదటి ఒక మామూలు అలీపురం అంటే ఒక చిన్న విలేజ్ సో అక్కడి నుంచి మీ ప్రస్థానం ఎలా ప్రారంభమైంది ఈ ఈ స్టేజ్కి రావడానికి మీరు పడినటువంటి సాధక బాధకాలు ఏంటి కష్ట నష్టాలు ఏంటి నమస్కారం అండి నేను అలీపురం అనే చిన్న పల్లెటూరు అండి ఇప్పుడు పదిహేను వందల జనాభా ఉంటుంది అప్పుడు ముప్పై నలభై ఏళ్ళ కింద ఒక ఎనిమిది వందల కూడా జ జనాభా లేని విలేజ్ మాది అక్కడికి వెళ్ళి మామూలు రావడం జరిగింది ఫోర్త్ క్లాస్లో ఫిఫ్త్ క్లాస్లో చదువుకోవడానికి అప్పుడు నన్ను ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో వేశారు మా ఫాదర్ మదర్ నేను చదువుతున్న స్కూల్కు దగ్గరలోనే మా ఇంటి ముందరనే జూనియర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్ ఉండేది ఎప్పుడు ఆ టైంలో చాలా హెక్టిక్గా స్పోర్ట్స్ మ్యాన్స్ చాలా సీరియస్గా హార్డ్ వర్క్ చేసేవారు మీకు తెలుసు థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే జూనియర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో అథ్లెటిక్స్ కానీ ఫుట్బాల్ కానీ హాకీ కానీ ఆడేవారు అందరు కూడా అప్పుడు నేను ఒక టెన్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం టెన్ టెన్ అండ్ హాఫ్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటాయి నేను కూడా వెళ్ళి సరదాగా వారితో బాల్లో ఆడుతూ ఆడుతూ వారు బాల్ అందియడం చేయడము క్రికెట్ లేదు ఇంకా అక్కడ అట్లాగా నేను ఆ స్పోర్ట్స్కు నేను ఆకర్షితులయ్యారు అడిక్ట్ అయ్యి ఆకర్షితులయ్యి డైలీ గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఆడుతూ ఆడుతూ ఇట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఏర్పడ్డది నాకు దాని తర్వాత సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత క్రికెట్లో అడుగుపెట్టడం జరిగింది మా సీనియర్సు మామూలు డిస్టిక్ టీమ్కి ఆడేవారు అందరు కూడా ఒక వన్ ఇయర్లోనే నేను సీనియర్ డిస్టిక్ టీమ్ సెలెక్ట్ అయ్యి వికెట్ కీపర్గా ఇంకా రెగ్యులర్గా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుండి లెవెన్ ఓ క్లాక్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వరకు టిఫిన్ చేయకుండా క్రికెట్ ఆడుతూ మళ్ళీ ఈవినింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ నుండి ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుండి పొద్దుపుకే వరకు కూడా క్రికెట్ ఆడుతూ అప్పుడు మ్యాట్లు లేవు ఏమి లేవు గ్లౌజ్ లేవు ప్యాడ్స్ లేవు ఏమి లేవు కార్ బాల్తో ఆడేది ఎన్ని దెబ్బలు తగిలించుకున్నారు చాలా దెబ్బలు బాడీ అంతా దెబ్బలు చాలా అసలు దెబ్బ దెబ్బలు తగలని ప్లేస్ అంటూ లేదు బాడీకి సో చాలా విగరస్గా సీరియస్గా మొండిగా ఆడేది ఆడుతూ ఆడుతూ అట్లా డిస్టిక్ టీమ్కు ఆడుతూ డిస్టిక్ టీమ్కు సెలెక్ట్ అయ్యి అట్లా జరిగిపోయింది ఆ తర్వాత మీరు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీగా కూడా చాలా బాధ్యతలు ఇచ్చారు నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను మీ సొంత డబ్బులతోటి మెటోడోర్ వ్యాన్లో పిల్లలందరినీ తీసుకుని వచ్చి ఎంకరేజ్ చేయటం అదంతా కూడా సో ఆ రకమైనటువంటి ఇది అంటే ఇట్లాగా క్రికెట్ని కేవలం డెవలప్ చేయాలి అనేటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ మీకేంటి మేము మిస్ అయ్యామండి మాకు అవకాశాలు రాలేదు కదా హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కింద కంబైన్ డిస్టిక్స్కు నేను సెలెక్ట్ అయ్యి సిటీ లెవెన్కు త్రీ డే మ్యాచ్ ఆడానండి కొత్తగూడెంలో రాజేష్ యాదవ్ వీళ్ళందరూ కూడా బౌలర్స్ ఉండేవారు అనంత వాత్సల్య అప్పుడు అందరూ కూడా బౌలర్స్ ఉండేవారు వాళ్ళు రంజిత్ ట్రాఫీ ఆడుతూ ఉన్నారు నేను ఒక ఇన్నింగ్లో సిక్స్టీ సిక్స్ నాట్ అవుట్ ఉన్నాను అప్పుడు ఆ చిన్న ఏజ్లో సిక్స్టీ సిక్స్ నాట్ అవుట్ ఉంటే కొత్తగూడెంలో కమాండ్ డిస్టిక్స్ ఆఫ్ సిటీ లెవెన్ మ్యాచ్ డిఫరెంట్గా ఐ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ బ్రాట్ టు హైదరాబాద్ అండ్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ టు ప్లే ఫర్ ద స్టేట్ అండర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఆడు నాకు ఎవరు కూడా బ్యాకింగ్ చేయలే అప్పుడు నాకు ఎవరు కూడా హెల్ప్ చేయలేదు అరే వీడు ఈజ్ వర్త్ ఇన్ఆఫ్ టు ప్లే ఫర్ ద స్టేట్ ఈ గాట్ మెటీరియల్ అని చెప్పి టాలెంట్ ఉంది అని చెప్పి నొబ్బడి ఎంకరేజ్ మీ అట్లాగా వీ లాస్ట్ ఛాన్సెస్ ఎప్పుడైతే రైట్ ప్లేస్మెంట్ రైట్ టైంలో ఏ ఎనీ గేమ్లో 
ఎవరికైనా ఐదర్ క్రికెటర్ కానివ్వండి ఎనీ ప్లేయర్ ఫుట్బాలర్ కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి రైట్ టైంలో రైట్ ప్లేస్మెంట్ రైట్ సెలెక్షన్ ఇస్తే దట్ గై డెఫినెట్లీ విల్ ప్లే ఫర్ ద కంట్రీ సో అన్ఫార్చునేట్లీ మాకు ఎవరు బ్యాకింగ్ చేయకపోవడంతో మాకు ఛాన్సెస్ ఇవ్వలేదు అక్కడ నుండి అనుకోకుండా స్టూడెంట్ పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది మామూలు డిస్టిక్లో యూత్లో బాగా వెల్ నోన్ ఉండడంతో బాగా అందరి పరిచయాలు ఉండడంతో యూత్ పాలిటిక్స్ వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడే టీడీపీ ఫామ్ అయింది టీడీపీలో వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడికి వెళ్ళి పాలిటిక్స్లో ఉండి క్రికెట్ డై డైవర్ట్ అయిపోయి పాలిటిక్స్లో పడి మళ్ళీ టీడీపీలో మళ్ళీ సీరియస్గా పనిచేసి అక్కడ నుండి క్రికెట్ ఇంకా డెవలప్ చేయాలి క్రికెట్ నాలక ఎవరు కూడా ప్లేయర్స్ మిస్ కాకూడదు దే షుడ్ బి గివెన్ రైట్ ప్లేస్ అని చెప్పని ఎస్సీఏలో టీం తీసుకొని లీగ్స్ ఆడిపించు ఇక్కడ అందుకనే గౌస్ బాబా ఎక్స్క్లూజివ్గా గేమ్స్ అండ్ గోల్స్తో ఇంటర్వ్యూస్తో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు నా గాడ్ ఫాదరు నేను ఈ రోజు నీ స్థాయిలో ఉన్నాను అంటే కనుక వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు అని బహుశా అంటే ఒక ఒక ఆటగాన్ని ఇండియాకి తీసుకొని రావాలి అనేటువంటిది మీరు కోల్పోయినటువంటి ఆ బ్యాకింగ్ మీ మైండ్లో ఉండి ఉండొచ్చు డిఫరెంట్గా అండి కరెక్ట్గా చెప్పారు గౌస్ బాబాకు వాడికి టాలెంట్ ఉంది వాడు యూస్ టు ప్లే విత్ కార్ బాల్తో ఆడుతూ ఉండే ఈ గాట్ గుడ్ టాలెంట్ అని చెప్పని తీసుకొచ్చి లీగ్స్ ఆడిపించి హైదరాబాద్లో మళ్ళీ తర్వాత ఈ ప్లేట్ ఫర్ అండర్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ రంజు ట్రాఫీ ఇండియా కాడాడు అట్లాంటి గౌస్ బాబాలు కానివ్వండి మాలాంటి ప్లేయర్స్ చాలామంది గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నారు సో నాకు ఒక జీల్ ఉండే ఒక కసి ఉండే డిఫినెట్గా ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ ఇండియాకు ఒక కపిల్ దేవ్ని ఇవ్వాలి ఒక సచిన్ ఇవ్వాలి నా ప్రాంతం నుండి అని చెప్పని యాంబిషన్తో నేను ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుని ఒక మెటోడోర్ వ్యాన్ సొంతంగా తీసుకొని మెటోడోర్ వ్యాన్లో క్యాటరింగ్ చేసి పిల్లల్ని హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు లార్జింగ్లో ప్రొవైడ్ చేసి బోర్డింగ్ లాటింగ్ టూ డే ట్రిప్స్లో అన్ని హైదరాబాద్లో ఛాంపియన్స్ అయ్యి చాలా పీక్ వరకు వచ్చాము మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ పాలిటిక్స్ స్టార్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఎస్సీఏ డోంట్ వాంట్ మీ టు బీన్ ఎస్సీఏ ఫైవ్ లాస్ ఇంట్రెస్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పి వదిలేసి మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉంటే కేసీఆర్ గారు నా యొక్క ఇంట్రెస్ట్ గుర్తించి ఈ వాంట్ ప్రమోట్ స్పోర్ట్స్ అని చెప్పని కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ మేడ్ మీ టు బీ చైర్మన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ అట్లా కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని కష్టపడుతూ మరి నా నాకు నేను డౌన్ టు అర్త్గా ఉండుకుంటూ ఎప్పుడు అవైలబిలిటీగా అందరికీ ఉండుకుంటూ అన్ని గేమ్స్ను చిన్న గేమ్ కానివ్వండి పెద్ద గేమ్ కానివ్వండి ఫుట్బాల్ కానివ్వండి వాలీబాల్ కానివ్వండి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అథ్లెటిక్స్ కానివ్వండి ఏ గేమ్ అయినా కూడా ఒలింపిక్ గేమ్స్ పిల్లలు నా స్టేట్ నుండి దే షుడ్ ప్లే ఫర్ ద కంట్రీ ఒలింపిక్స్లో ఆడాలి దే షుడ్ విన్ మెడల్స్ ఫర్ ద కంట్రీ అట్లీస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అయినా చేయాలి అని చెప్పని ఒక తాపత్రంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాను అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ ఫ్రూట్స్ ఆల్సో కొంచెం రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి మీరు చూస్తూ ఉన్నారు నిక్క జరిగిన బాక్సింగ్లో మనని బెస్ట్ ఉమెన్ బాక్సింగ్ అవార్డు వచ్చింది అది సౌమ్య నియాంబాద్ అమ్మాయి ట్రైబల్ అమ్మాయి ఇండియా ఫుట్బాల్ ఆడుతూ ఉంది ఈషా సింగ్ షూటింగ్లో ఆడుతూ ఉంది అథ్లెటిక్స్లో దీప్తి నందిని వాళ్ళు కూడా జూనియర్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో ఆడుతూ ఉన్నారు శ్రీవల్లి రేష్మిక టెన్నిస్లో ఇండియన్ నేషనల్ ఛాంపియన్ అయింది అండర్ ఎయిటీన్లోనే చెస్లో కూడా రిత్విక్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలామంది గ్రాండ్ మాస్టర్స్ అవుతూ ఉన్నారు ఐఎస్ఎల్ ఫుట్బాల్ టీం కూడా హైదరాబాద్లో ఉంది ఇంకా కర్ణం మలేశ్వర్ లాంటి వెయిట్ లిఫ్టర్ను ఇండియాకి ఇవ్వాలని చెప్పని నాకు ఒక తాపత్రయంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం కర్ణం మలేషియను కూడా ఇన్వైట్ చేసి హైదరాబాద్కు వారితో ఒక అకాడమీ ఏర్పాటు చేయించాలని చెప్పి వారితో మాట్లాడడం జరిగింది కర్ణ మలేశ్వర్ గారు వస్తా అని చెప్పారు ఇండివిజువల్ గేమ్స్లో వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో వెజ్లింగ్ ఒక నేషనల్స్ కండక్ట్ చేయాలని చెప్పని హైదరాబాద్లో ఆలోచన చేస్తున్నాము అదేవిధంగా బాక్సింగ్ కూడా మరి మననే బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ వాళ్ళతో పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది మరి బాక్సింగ్ కూడా నేషనల్స్ అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము మా హ్యాండ్ బాల్ కూడా తెలంగాణ హ్యాండ్ బాల్ అసోసియేట్ జగన్మోహన్ రావు గారు అతనే ఇండియన్ హ్యాండ్ బాల్ ఫెడరేషన్లో ఉన్నాడు కనుక ప్రెసిడెంట్గా హ్యాండ్ బాల్ జూనియర్ నేషనల్స్ కూడా చేసినాము ఇట్లాగా గేమ్స్ ఇండివిజువల్ గేమ్స్ కానివ్వండి టీమ్ గేమ్స్ ఈవెంట్స్ కానివ్వండి ఒక ఒక పది పన్నెండు ఈవెంట్స్ తెలంగాణలో రెగ్యులర్గా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్లో ఎందుకంటే వీ గాట్ గచ్చిబౌలి స్టేడియం వీ గాట్ ఎల్బీ స్టేడియం సరూర్ నగర్ స్టేడియం జిమ్ఖానా స్టేడియం వీ గాట్ రైల్వే గ్రౌండ్స్ వీ గాట్ లాట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్
ఏషియన్ గేమ్స్ అని ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్ అన్న పిలిచి మనం హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో ఏషియన్ గేమ్స్ కండక్ట్ చేసే కెపాసిటీ మనకు మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నావని చెప్పని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది మరి కేసీఆర్ గారు మరి కేటీఆర్ గారు వాళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ స్పోర్ట్స్ అంటే అదేవిధంగా జయేష్ రంజన్ గారు మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐటీ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు సో మనకు ఈ ఉన్న తెలంగాణలో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేస్తున్న కంపెనీస్ చేస్తున్న అందరు కూడా హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారని చెప్పని ఆశాజనకంగా ముందుకు వెళ్తాను సో రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణ ఐ వాంట్ తెలంగాణ టు బి హబ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ హబ్బుగా ఇప్పుడు ఢిల్లీకి పక్కలు ఉన్న హర్యానా ఢిల్లీకి పక్కలు ఉన్న పంజాబ్ ఇప్పుడు సౌత్లో కేరళ తమిళనాడు ఎట్లనో అట్లా ఇండియా సెంటర్లో ఉన్న తెలంగాణ స్టేట్ హైదరాబాద్ సిటీ కనుక ఇటు పోతే బాంబే ఇటు పోతే వైజాగ్ అటు పోతే కల్కటా ఇటు పోతే మెడ్రాసు సెంటర్లో ఉన్న ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీరు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో టూ అవర్స్లో యూ క్యాన్ ఫ్లై ఓవర్ టు హైదరాబాద్ ఇక్కడ వెదర్ మంచిగా ఉంది ఇక్కడ మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ ఇయర్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో ఎట్లయితే ఈ ఐటీ రంగంలో కానివ్వండి ఇండస్ట్రీస్లో కానీ హెల్త్ పరంగా కానీ మీకు అదేవిధంగా కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో కానివ్వండి అన్ని రంగాల్లో కూడా హైదరాబాద్ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఇట్స్ కమింగ్ అప్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ దాంట్లోనే భాగంగా ఐ వాంట్ స్పోర్ట్స్ ఆల్సో టు బి ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ వేర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ ఆల్సో షుడ్ కమ్ అండ్ స్టే ఇన్ హైదరాబాద్ ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయాలి ఉండి అని చెప్పని అలాంటి ఒక మంచి వాతావరణం అట్మాస్ఫియర్ కనిపించాలని చెప్పని స్పోర్ట్స్ పాలసీ కూడా అట్లాంటిది వస్తే సో పీపుల్ ఆల్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆడి వాళ్ళు జాబ్స్ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మీకు సైడ్ అనే వాళ్ళు ఉంది అమ్మాయి షీ ఈవెన్ దో షీ ఫ్రమ్ హర్యానా షీ ఇస్ స్టేయింగ్ ఇయర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ షీ స్టేయింగ్ ఫర్ అవర్ స్టేట్ అట్లా అట్లాగా అన్ని గేమ్స్ నుండి కూడా మీరు నేను మొన్న పంజాబ్ వెళ్ళాను హర్యానా వెళ్ళాను బుద్ధార్నా రెడ్డి అని మన జిమ్నాస్టిక్స్ అమ్మాయి ఇండియాకి సెలెక్ట్ అయ్యి అక్కడ అంబాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా హ్యూమిడిటీ వెర్ వెరీ గో యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ మెడ్రాస్కి వెళ్ళండి మీరు అట్లా ఢిల్లీకి వెళ్ళండి ఎట్టు వెళ్ళండి కూడా హ్యూమిడిటీ చెమటలు కాదు వస్తూ ఉంటుంది హైదరాబాద్ ఇస్ ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ యూ హ్యావ్ గుడ్ అయినటువంటి కండిషన్స్ చాలా సో నాకొక ఏమైంద ఆశ ఏమైందంటే టాప్ త్రీ స్టేట్స్లో తెలంగాణ షుడ్ బి ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టేట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ వేర్ పీపుల్ లుక్ అట్ హైదరాబాద్ టు ప్లే ఫర్ స్పోర్ట్స్ అని చెప్పారు అలాగే మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇందాక గచ్చిబోలి స్టేడియం ని కూడా పేర్కొనడం జరిగింది ఈ మధ్య కాలంలో గచ్చిబోలి స్టేడియం కొద్దిగా వార్తల్లోకి ఎక్కింది దాన్ని ఏదో క్రీడల నుంచి దూరం చేద్దాం అనేటువంటిది క్రీడా వేదికగా ఉండదు ఇంకా అనేటువంటిది సో అది దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మీ ప్రయత్నం ఏం చేశారు మీరు అది ఇష్యూ ఏదంటే కరోనా అనేది సడన్ గా వచ్చింది అప్పటికప్పుడు ఒక పెద్ద ఒక హాస్పిటల్ అవసరం పడలేదు గవర్నమెంట్ కు సో హాస్పిటల్ కట్టడానికి ఆరు నెలలు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ పట్టే సమయం గవర్నమెంట్ లేకపోవడంతో అక్కడ ఉన్న మన ఏదైతే గచ్చిబలి టవర్స్ ఉన్నాయో అది ఫ్రీగా ఉందని చెప్పని గవర్నమెంట్ తీసేసుకుంది దాని పక్కన అడ్జస్టెడ్ ల్యాండ్ ఒకటి ఉంటే అది పార్కింగ్ కూడా తీసుకోన్నారు నేను స్టేట్ గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ చేసాం పెట్టాము ఇంకా అక్కడ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్పేస్లో మళ్ళీ మాకు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టవర్స్ది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బెడ్ ఎయిడ్ ఒకటి మాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలని చెప్పాను ఓన్లీ లార్జింగ్ ఫెసిలిటీ లైక్ దట్ యూనో స్టేయింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా గవర్నమెంట్ ఒప్పుకుంది నియర్ ఫ్యూచర్లో అగైన్ విల్ స్టార్ట్ దేర్ ఒక మినిమం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బెడ్ ఎయిడ్ ఇదన్నా మాకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో తిరిగి మనం ఆ గచ్చిబౌలి స్టేడియం యొక్క గ్లోరీని మళ్ళీ అలాగే చూసే అవకాశం మీ నేతృత్వంలో అని చెప్పేసి అనుకుందాం మనం సో అలాగే మొట్టమొదట శాట్స్ చైర్మన్ మీరు తెలంగాణ స్టేట్ ఏర్పడిన తర్వాత బాధ్యతలు క్రీడల కోసం అని చైర్మన్ గా బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పుడు మొత్తం మీ గోల్స్ ఏమున్నాయి వాటిని ఎంత మటుకు మీరు ఈ ఆరేళ్లలో అచీవ్ అయ్యాను అనుకుంటున్నారు ఒకటి ఏదంటే చైర్మన్ గా నేను ఫస్ట్ టర్మ్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ యొక్క గేమ్స్ ను మొత్తం ఏ గేమ్ లో ఏ ప్లేయర్ ఉన్న అసోసియేషన్ ఎట్లా ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ ఏంటి ఏ గేమ్లో యాక్టివిటీ ఏ అసోసియేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఒక ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ అఫీషియల్స్ వీళ్ళని కన్విన్స్ చేసి అందరిని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికనే నాకు ఇదైపోయింది ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ సెకండ్ టర్మ్ వచ
ఐఎస్ఎల్ వాళ్ళ వెంబడిబడి ఐఎస్ ఐఎస్ఎల్ ఫుట్బాల్ టీం తీసుకొచ్చాము ఇప్పుడు సమ్ గేమ్స్ ఆర్ దేర్ హ్యాండ్ బాల్ జగన్మోహన్ రావు గారితో హ్యాండ్ బాల్ చేయించాం సారూర్ నగర్లో సైక్లింగ్ అసోసియేషన్తో సైక్లింగ్ నేషనల్ చేయించాం వెళ్ళడంలో ఉస్మానియా సిటీ వెళ్ళడం ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఐ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ అసోసియేషన్ యాక్టివ్ చేసి వాళ్ళకు మౌలిక సదుపాయాలు కలిగించి సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు బాక్సింగ్ ఉంది తెలంగాణ బాక్సింగ్లో నిఖత్ జరిగిన ఉసాముద్దీన్ ఇద్దరు కూడా ఇండియాకు ఆడుతూ ఉన్నారు ఏషియన్ లెవెల్లో కామన్వెల్త్ లెవెల్లో ఒలింపిక్స్కి వెళ్తూ ఉన్నారు బట్ ఇక్కడ అసోసియేషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ నేను అసోసియేషన్తో మాట్లాడి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి నాకు టైం పట్టింది ఇప్పుడు బాక్సింగ్ ఈజ్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ వాళ్ళు నా ఫోన్లోకి ఇప్పుడు వస్తూ ఉన్నారు వన్ టూ మంత్స్లో బాక్సింగ్ నేషనల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అటెంప్ట్ సో దట్ తెలంగాణ నుండి జూనియర్ నేషనల్స్ సీనియర్ నేషనల్స్ టీమ్స్లో తెలంగాణ బాక్సర్స్ ఉన్నారు అదేవిధంగా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చాలా మంచి గేము మీకు వర్త్ ఉంటే పవర్ ఉంటే అచీవ్ చేస్తే యూ కెన్ ప్లే ఫర్ ద కంట్రీ రిపేర్ ద కంట్రీ అట్లా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ వాళ్ళు కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ నేషనల్స్ కూడా నేను అటెంప్ట్ చేస్తాను ఇట్లా ఇండివిజువల్ గేమ్స్లో అథ్లెటిక్స్ అయితే మీరు చూస్తూ ఉన్నారు అథ్లెటిక్స్లో మన నాగ్పూర్ రమేష్ ఉన్నాడు ఇండియన్ కోచ్ మన హైదరాబాద్ ఉన్నాడు దుతిచంద్ లాంటి అమ్మాయి కూడా హైదరాబాద్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది ఈవెన్ దో దుతిచంద్ ఫ్రమ్ ఒరిస్సా బట్ స్టిల్ షీ ఈస్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇయర్ అట్లా దుతి చంద్ర లాంటి అమ్మాయిలు గ్రామీణ ప్రాంతం నుండి రావాలని చెప్పని మనకు చాలా ఒక ఎయిట్ టు టెన్ సింథటిక్ ట్రాక్స్ వస్తూ ఉన్నాయి వరంగల్ నేషనల్స్ కండక్ట్ చేసాం మననే ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ సీనియర్ నేషనల్స్ వరంగల్ సింథటిక్ ట్రాక్ తీసుకొచ్చేసి అక్కడ వరంగల్ నేషనల్స్ అథ్లెటిక్స్ నేషనల్స్ కండక్ట్ చేసినాం యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సింథటిక్ ట్రాక్ అట్ మెదక్లో వస్తూ ఉంది ఉస్మానియా సిటీలో వస్తూ ఉంది అకింపేట్ స్పోర్ట్స్ స్కూల్లో కూడా అభి బాండ్ సెంటరీ ట్రాక్ ఇట్లా ఒక ఎనిమిది పది సెంటరీ ట్రాక్స్ వస్తే ఎక్కడికక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతంలో నుండి అథ్లెటిక్స్లో కూడా పిల్లలు ఇండివిజువల్ ఈవెంట్స్లో రావాలని చెప్పని సో ఐఆమ్ ట్రైంగ్ టు పుష్ అసోసియేషన్స్ దాంట్లో నుండి ప్లేయర్స్ ఎమర్జ్ అవుతారని చెప్పి ఆశ నిజంగానే హైదరాబాదీగా మనం గర్వించాల్సినటువంటిది ముఖేష్ కుమార్ లాంటి ట్రిపుల్ ఒలింపియన్ హాకీలో ఉన్నాడు అలాగే నేను జేజే శోభా లాంటి డబుల్ ఒలింపియన్ సో ఈ రకమైనటువంటి వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళ సేవల్ని క్రీడల్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం ఉపయోగించుకునేటువంటి ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా కరెక్ట్ అదే పాయింట్ మళ్ళీ మీరు నన్ను తీసుకొచ్చారు హాకీలో కూడా ఈవెన్ ఇన్ఫాక్ట్ త్రిబుల్ ఒలింపియన్ ముఖేష్తో నేను రెగ్యులర్గా మన ప్రెసిడెంట్ తల్వార్తో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఈవెన్ వాళ్ళను నేను ఒక లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి కూడా నేను వాళ్ళను రెగ్యులర్గా వాళ్ళని మానిటరింగ్ చేస్తాను ఈ గెట్ సమ్ నేషనల్ టోర్నమెంట్ అని చెప్పని జూనియర్ నేషనల్స్ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు మా అంత లోపలనే మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వచ్చేసి మేము అటు ఇటు పోయినా మళ్ళీ వాళ్ళు మిస్ ట్రాక్ అయినారు సో అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ టు దేమ్ జూనియర్ నేషనల్స్ కనెక్ట్ చేయమని నవంబర్లోనే జూనియర్ నేషనల్స్ చేయమని వచ్చింది మనకు సో డెఫినెట్గా నాకు మీరు అన్నట్టు ముఖేష్ లాంటి ఒలింపియన్స్ హాకీలో కావాలని చెప్పని మన ఇండియన్ మెన్స్ టీమ్ అయితే బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చిందో ఉమెన్స్ టీమ్ ఫోర్త్ ప్లేస్ వచ్చిందో ఎవరి ఎవరిబడి ఫ్రమ్ ద ఇన్ ద కంట్రీ వాళ్ళు మన ఇండియన్ మెన్స్ అండ్ హాకీ టీమ్స్ను ఉమెన్స్ హాకీ టీమ్ను అందరం కూడా మనము ఎట్లా ప్రైజ్ చేసి మనము ప్రైమ్ మినిస్టర్ నుండి సామాన్యమైన ఎక్స్పెక్టెడ్ అవర్ కూడా సో అలాంటి ఒక అట్మాస్ఫియర్ హాకీలో కూడా రావాలని చెప్పని గచ్చిబోలీలో వి గాట్ సింథటిక్ ట్రాక్ ఉంది మన కాస్టర్ టర్ఫ్ ఉంది హాకీది ముఖేష్ లాంటి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు నేను ముఖేష్ గారు చెప్పాను ఐ వాంట్ సమ్ అదర్ ముఖేషెస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు ప్లే ఫర్ ద కంట్రీ అని చెప్పని సో హాకీ ఒక టోర్నమెంట్ ప్లాన్ చేస్తా ఉంటాం కోవిడ్లో క్రీడలు కూడా చాలా నష్టపోయాయి నిజంగా మీకు తెలిసింది దాన్ని గుర్తించి మీరు కోవిడ్ వారియర్స్ కోసం అని పర్టికులర్గా గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్క లీగ్ని ఏర్పాటు చేసి ఎంకరేజ్ చేశారు వాళ్ళని వాళ్ళని గుర్తించి సన్మానం చేయడం అదంతా జరిగింది సో అలాగే మిగిలినటువంటి క్రీడలకు కూడా ఆ రకమైనటువంటి బ్యాకేజ్ అనేది ఏర్పడింది కోవిడ్ టైంలో సో దాన్ని మళ్ళీ ట్రాక్లో పెట్టడానికి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి డెఫినెట్గా అండి మీ యూ గాట్ గుడ్ క్వశ్చన్ టు మీ నేను లాస్ట్ ఒక వన్ వీక్ నుండి కూడా ఐఎమ్ థింకింగ్ అన్ని గేమ్స్ సంబంధించిన అసోసియేషన్స్ను ప్లేస్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చి ఐ వాంట్ టు మేక్ దెమ్ కమ్ టు గెట్ టుగెదర్లో ఒక ఫెల్ స్టేషన్ చేయాలని చెప్పి నాకు ఉంది ఇద ముగ్గురు ప్రైవేట్ స్పాన్సర్స్ కూడా దే కేమ్ ఫార్వర్డ్ టు ఎంకరేజ్ హెల్ప్ అండ్ ఫెల్ స్టేట్ ద స్పోర్ట్స్ మెన్ ఆఫ్ తెల
ఒక కంపెనీని నా దగ్గరికి పంపించారు రిఫర్ చేశారు దే వాంట్ టు స్పెండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆన్ స్పోర్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ బడ్జెట్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ నుండి దే వాంట్ టు స్పెండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫార్ స్పోర్ట్స్ సో దే వాంట్ టు గివ్ ఈవెన్ డ్రెస్సెస్ కానీ షూస్ కానివ్వండి దే వాంట్ గివ్ స్పాన్సర్షిప్ కానివ్వండి ఇంకేని ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కానివ్వండి అని చెప్పని చెప్పని సో నేను ఐఎమ్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ మై అఫీషియల్స్ అంటే ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ కానివ్వండి లేకపోతే మా స్పోర్ట్స్ అఫీషియల్ సెక్రటరియట్ జయేష్ రంజన్ గారు అంత మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ దిస్ ప్రిన్సిపాల్ సెక్రటరీ టు ఐటీ మీకు తెలుసు ఇస్ సో మచ్ ప్యాషన్ ఫర్ గాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఆల్ జయేష్ రంజన్ గారు ఒలింపిక్ అసోసియన్ ప్రెసిడెంట్ గా ఆ సీట్ లో కూర్చుంటే మనకు ఎంతో ఐటీ కి సంబంధించిన పబ్లిక్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపెనీస్ ఏదైతే ఉంటాయో అందరు కూడా మనకు సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ నుండి దేవులు ఏబుల్ టు హెల్ప్ అస్ ఫైనాన్షియలీ సో ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక స్పోర్ట్ను ఒక ఇండివిజువల్ ప్లేయర్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటే సో విల్ గెట్ ఎ బూస్ట్ అనేది నాకు ఒక ఆశ ఉంది ఎనీ టైమ్ ఇట్ మే టేక్ ప్లేస్ అని చెప్పి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు జస్ట్ లుకింగ్ అట్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ జయ సంజన్ గారు అలాగే ఆఫ్ కోర్స్ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు క్రీడలకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇంకా లక్కీగా కేటీఆర్ గారు అయితే కనుక యూత్ యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ ఆయన కూడా క్రీడల మీద చాలా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ని చూపిస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళిద్దరి సహకారం అంటే ప్రభుత్వం నుంచి శాట్స్కి ఏ రకమైనటువంటి సహకారం లభిస్తుంది క్రీడల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి సీఎం గారు లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే మీకు అందరు చూస్తూ ఉన్నాం మనము ది గాట్ మచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ కానివ్వండి ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి రోడ్స్ కానివ్వండి అన్ని చూస్తూ ఉన్నాం స్కీమ్స్ గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన సగటు వ్యక్తి యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను డెవలప్ చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త స్టేట్ మనది కనుక గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ద విలేజ్ లెవెల్ యాజ్ గ్రోన్ అప్ ఇప్పుడు ఇండియాలో నెంబర్ వన్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే మన తెలంగాణ స్టేట్ దే ఉందన్నట్టు సో అట్లాగా కొద్దిగా మనకి ఇంకా వాటర్ కానివ్వండి ప్రాజెక్ట్స్ కాలేశ్వర ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా మనకు వచ్చేసిన సందర్భంగా మన బడ్జెట్ లో హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇచ్చారు సీఎం గారు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మనం దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అక్కడనే నేను పడుతున్న ఇబ్బందులు నాకు ఒక మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నాకు తోడ్పాటుగా ఉంటే సో దట్ ఐ ఐ క్యాన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బడ్జెట్ ఈ ఐటీ సెక్టర్ సంబంధించిన రెండును కలిపితే స్పోర్ట్స్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ మిక్చర్ అని చెప్పని జస్ట్ లుకింగ్ ఫర్ ఇట్ అలాగే యాక్చువల్గా అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి క్రీడాకారులు వస్తే కనుక ఇంకా ఎక్కువ క్రీడా కల్చర్ అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా మనం చూసినట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ ఒకటే ఉంది కానీ మిగిలినటువంటి డిస్టిక్స్లో అక్కడ కూడా అంత అంటే ఆ స్పోర్టివ్ కల్చర్ డెవలప్ కాలేదు సో అలాంటిది రావాలి అంటే ఏం చేయాలి డెఫినెట్గా అండి మీరు మంచిగా అడిగారు వరంగల్లో మననే నేషనల్ సీనియర్ నేషనల్ చేసాం అథ్లెటిక్స్ అక్కడ వి గాట్ సింధు ట్రాక్ దేర్ అండ్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అథ్లెటిక్స్ వచ్చారు అందరు టాప్ అథ్లెట్ నీరజ్ చోప్రా కూడా వచ్చారండి రాలేదు అక్కడ అథ్లెటిక్స్ స్టేట్ నేషనల్ లెవెల్ అథ్లెటిక్స్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత అథ్లెటిక్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సర్వీసెస్ రైల్వేస్ లాంటి వాళ్ళు అందరు కూడా దే ప్రైజ్డ్ చాలా బాగా కండక్ట్ చేశారని చెప్పని ఆ సందర్భంగా నేను ఆ రిక్వెస్ట్ పెడితే టు గివ్ ఎనీ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ అని చెప్తే కూడా వరంగల్ కు దే ఆర్ గోయింగ్ టు అతను ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ సో అట్లా డెవలప్మెంట్ అవుతా ఉంది ఒక ఫోర్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ లో Uh, we can see a, one international uh, event of uh, athletics at uh, Varangal. Okay. As a sub-junior level, junior level, Asia level. This is what we have to do. Handball is also the Handball Federation President Jair Mohan Rao. This is the Asian level handball. That is why we have to do the events. We are trying to have some international events. We are asking the districts to go to the districts. The districts are definitely కొంత మనకు ఉంది టాలెంట్ అనేది ఉంది బట్ ఎక్కడికక్కడ కావాల్సింది ఒకటే అక్కడ మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి స్పోర్ట్స్ హాస్టల్ లాగా పెట్టేస్తే పిల్లలకు వాళ్ళకు మౌలిక సదుపాయాలు ఇస్తే డెఫినెట్ గా పీపుల్ విల్ కమ్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు స్పోర్ట్స్ ఎందుకంటే మనకు టూ పర్సెంట్ జాబ్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చాము పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో వచ్చే జాబ్స్ లో రానున్న రోజుల్లో మీకు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో టూ పర్సెంట్ జాబ్స్ లో ఈవెన్ ఒక క్లర్క్ నుండి ఒక ఆర్డీఓ డిఎస్పీ వరకు వెళ్లే అవకాశాలు మనకు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కలు వస్తా ఉంది ఈవెన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో కూడా జయశంజన్ గారు లాంటి కేటీఆర్ గారు ఉన్న వాళ్ళ ఐటీ సెక్టర్ లో
అభివృద్ధి చెందేటువంటి విధంగా అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ఎలాగో ఉంటుంది విద్యార్థులకి దాంతోపాటుగా స్పోర్ట్స్ క్యాలెండర్ అంటే ఈ నెలలో ఇది జరుగుతుంది ఈ ఈవెంట్ ఈ నెలలో ఈ ఈవెంట్ జరుగుతుంది అనేటువంటి వాళ్ళకి ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి ప్లాన్ కనుక ఉండేట్లయితే ఆటగాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు తయారయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటి స్పోర్ట్స్ క్యాలెండర్ మీ ముందు ఏమైనా ఉందా Definitely is a good question, sir. Uh, you mean to say that uh, there should be a calendar for uh, connecting the sports correct. along with academic uh, correct, schools. Correct. Yeah, yeah. Rundu gura okote uh, platform le wealth bound. Oh. So, Dean ki kawal shi indi Olympic Association, School Games Federation and Mayam Sports Authority. Yeah. Government. Mugguram gura kalisi kuchho ni discuss chai panji esthane it will be a success. Yeah. Okati. Rundu adi Olympic Association inka walu they are not still organized inka vallu antla sasheshal nadustha unnai cheppani vallu ee school games federation ante education department sambandhi school games federation sabithendra reddy gar minister vallu aa department sambandhina school games kuda national level nundi state level state nundi district district nundi gramina pranthamlaku yeltha untai akkadiki yelli kuda gramina pranthamlaku manaku talent vastha untundi so ee school games federation disturb ayindi తెలంగాణలే కాకుండా ఇండియాలో డిస్టర్బ్ అయింది స్కూల్ గేమ్స్ వద్దు అని చెప్పని పక్క పెట్టారు మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసుకొస్తా ఉన్నారు కరోనా నుండి వాళ్ళు కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యారు చెప్పారు స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కూడా స్కూల్ గేమ్స్ రివ్యాంప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది యంగ్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్స్ పీటీసీను స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్లో కూర్చోబెడితేనే దోస్ వారు ఇంట్రెస్టెడ్ నేను ఒక్కరిని కష్టపడితే కాకుండా ఈ స్కూల్ గేమ్స్ సైడ్ అకాడమిక్ సైడ్ ఈ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ మేము ముగ్గురం కలిస్తేనే మూడు చేతులు కలిస్తే రాష్ట్రంలో డెఫినెట్గా మనకు టాప్ టు టాప్ అంటే మంత్ ఎవ్రీ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్కి ఒకసారి టూ మంత్స్కి ఒకసారి ఒక నేషనల్ జరిగేటట్టు తెలంగాణ హైదరాబాద్ స్టేట్లో మీకు ఒక నేషనల్ జరగాలి ఏదైనా గేమ్ వెయిట్ లిఫ్టింగా వెజ్లింగా సైక్లింగా గత ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి సైక్లింగ్ వెళ్ళి ఎంబడి పడితే ఒక సైక్లింగ్ ఈవెంట్ ఇచ్చారు వెలుడ్రంలో వాళ్ళు నేషనల్ చేస్తే వాళ్ళు సైక్లింగ్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు ది ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ మై కండక్ట్ ఆఫ్ ఇది రెడీ గారు డెఫినెట్గా మళ్ళీ మీకు మేము ఇస్తామండి నేషనల్స్ ఆర్గనైజింగ్ ఎబిలిటీని గుర్తించి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి అక్కడ ఈవెంట్లు పార్టిసిపేట్ చేస్తే రైల్వేలో జాబ్ ఇచ్చారు మా తెలంగాణకు చెందిన అబ్బాయిని నవీన్ గౌడ్ అని చెప్పే అబ్బాయికి రైల్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్కి ఈ గాట్ జాబ్ ఇన్ రైల్వే అంత ప్రొడక్టివిటీ ఉంది గేమ్స్ లోపల సో అసోసియేషన్స్ కూడా కొంత వాళ్ళ యొక్క ఎగోజం తగ్గించుకోవాలి తగ్గించుకొని ఈ స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ముగ్గురం కూర్చొని పనిచేస్తేనే సామెల్టేనియస్గా పనిచేస్తేనే తెలంగాణకి డెఫినెట్గా వీళ్ళ లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ ఒలింపిక్స్ ఏషియన్ గేమ్స్లో టాలెంట్ కొదవలేదు టాలెంట్ కొదవలేదు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది బ్యూటిఫుల్గా వెదర్ ఉంది అట్మాస్ఫియర్ ఉంది ఈవెన్ ఈవెన్ ఫండింగ్ కూడా మనకు రానికి సిద్ధంగా ఉంది పీపుల్ పాజిటివ్గా కూర్చొని మాట్లాడడానికి నేను ఎస్టర్డే టాక్ టు నార్మన్ బాస్కెట్బాల్ స్టేట్ సెక్రటరీ ఉన్నాడు నేను అడుగుతా ఉన్నా నార్మన్ స్టేట్ సెక్రటరీ ఒక చిన్న గేమ్ మీరు బాస్కెట్బాల్ తీసుకొని బాస్కెట్బాల్కు తెలంగాణలో టాలెంట్ లేవు ఉన్న కేరళకి వెళ్ళి మన తమిళనాడుకి వెళ్ళి దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్ బాస్కెట్బాల్ వాళ్ళు వచ్చేసి జాబ్ తీసేసుకుంటారు తెలంగ గ్రామీణ ప్రాంతం పిల్లలకు ఛాన్సెస్ ఇవ్వట్లేదు సో అట్లాగా కాకుండా నేను ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ దేమ్ టు మన పిల్లల్ని డెవలప్ చేయండి అని చెప్పని సో ఈ యొక్క మూడు సంస్థలు స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ తెలంగాణ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ముగ్గురం కూర్చొని పనిచేస్తేనే ఈ రాష్ట్రంలో గేమ్స్ విల్ బి సక్సెస్ అలాగే రెండు వేల పదహారులో మీరు శాట్ చైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో ఎస్ నాకు ఇది పూర్తి సంతృప్తినిచ్చింది నేను ఈ రకమైనటువంటి క్రీడాకారుని క్రీడాకారిణిని ఎంకరేజ్ చేశాను వాళ్ళు ఏస్ ఈ రోజున ఒక పొజిషన్లో ఉన్నారని మీకు పూర్తి సంతృప్తినిచ్చినటువంటి సందర్భం ఏంటి నేను మొత్తం ఈ యొక్క స్టేట్లో ఉన్న గ్రూప్స్ను ఏకం చేయడానికి నేను ట్రై చేసిన ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ చాలామంది క్రీడాకారులకు నష్టం జరుగుతూ ఉండే వాళ్ళ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇది తీసుకొచ్చిన అదేవిధంగా వెజ్లింగ్ వాళ్ళు లోకల్ టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ దే ఆర్ నాట్ లుకింగ్ అట్ ద కంట్రీ లెవెల్ కంట్రీకి రిప్రజెంట్ చేయాలి తెలంగాణ నుండి ప్లేయర్ పంపించాలి అని చెప్పి అట్లా ఐఎమ్ మేకింగ్ దెమ్ టు లుక్ ఫర్ ద కంట్రీ బాక్సింగ్లో అట్లనే ఉంది చాలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్లేయర్స్ పైకి వస్తున్నారు అదేవిధంగా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కూడా మేము ట్రై చేయాలి అథ్లెటిక్స్లో అయితే ఎక్కువ ఎనిమిది పది సెంచరీ ట్రాక్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అంటే నేను పడుతున్న కష్టానికి ఫలితాలు వస్తున్నాయి కానీ ఇంకా పెద్ద ఎత్తున రావాలనే నా కోరిక మినిమం టు మినిమం ఇప్పుడు మీరు టెన్నిస్ తీసుకోండి శ్రీవల్లి రేష్మిక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ గర్ల్స్ ఇస్ నేషనల్ ఉమెన్స్ ఛాంపియన్ అమ్మ
I want her to be a Sherpova or I want to kiss her lot. Chess level is a lot of grandmasters south. In hockey level, you run into Mukesh will go on and Japan and what a nation attempt chase. I don't know. There were Mantri Aru, Katie Argaru, IS officers, school game federation. And the platform is going to stay all beautiful take off of the sports. Thank you very much. Thanks for your time. Thank you. Once again, uh, Games and Goals wholeheartedly congratulating you for your third time. Uh, Chairmanship course. Thank, Thank you. you.